आज के आलोच्य विषय क्लस सिक्सर ष्ठ अध्याय शब्द और अनुसर्ग आगे दिन हम शब्द और उपसर्ग नहीं आलोचना कर उपसर्ग शब्दार अर्थ आगे ही बोले जो शब्दे आके बसे आज अनुसर्ग नहीं आलोचना कर अनुसर्ग की से आगे बुझते हैं तरप अनुसर्ग सम्बन्धे जानब तनुसर्ग बोझाते ग कैकटी कैकटी उदाहरण दिए बोझान चेष्टा कर देखो हमें कैकटी उदाहरण दिए जेमन एक नम्बर दिए तुम्हारे अपेक्षा करे तलाय तो दाग दीजिए पर देखो ईश्वर का कत प्रार्थना करी का तलाय दाग दीजिए तीन नम्बर दिए गाच थे पाखा फल पड़े थे टाइम दाग दीजिए तेल ये जो का थो प्रत्येक एक एक अनुसर्ग यक्य संगे एम भाव जुड़े गे वाक्य संगे एम भाव अवस्थान कर शब्दी बद दी एर अर्थटा सम्पूर्ण भाव प्रकाशित होते तुम्हारा अपेक्षा करक्यटा बोली देखो वाक्यटार को अर्थ ही प्रकाशित हलो ना किंतु हमें जो शब्द व्यवहार करी तुम्हारा अपेक्षा करब्दा दी अर्थ वाक्य अर्थटा सम्पूर्ण हल ये जो शब्द व्यवहार कर लम्बा आलदा भावे बस लो ये निजस्व अर्थ आभक्त मत क्च कर विभक्ति आगे जो पढ़ाना हो तक शब्द संगे जुड़े जाए क्योंकि देखो अनुसर्ग जो आलोचना कर शब्द संगे जुड़े जा आलदा भावे अवस्थान कर किन्तु विशेष्य सर्वनम पदे पर बस विशेष्य सर्वनम पदे पर बसे निजस्व एक अर्थ आक्य शब्दगुल बसे पदे अर्थ के एम सुसम्पन्न कर जा वाक्य अर्थ सुपष्ट भावे प्रकाशित कर ये अनुसर्ग बोलते जेमन ईश्वर का कत प्रार्थना करी शब्द बद दिए आलोचना करी तेल देखो ईश्वर कत प्रार्थना करी तेल ईश्वर कत प्रार्थना करी मैं ये शब्द वाक्यटर मध्य अर्थटा ठीक मत प्रकाशित हाँ कि बोलते चाहिए से ही अर्थटा मध्य एक अस्पष्ट रही जा कंतु जदि ईश्वर का प्रार्थना करी तेल कार का प्रार्थना कर ईश्वर का प्रश्न जेगे उठे तेल ईश्वर प्रार्थना करी ईश्वर ईश्वर का प्रार्थना करी ईश्वर के सबाई प्रार्थना करी क्योंकि ईश्वर का प्रार्थना करा तो दुटोर मध्य अर्थटा भिन्न हो जाए गाच थ पाखा फल पड़े तो गाच पाखा फल पड़े ये शब्द जो व्यवहार कर मैं वाक्य व्यवहार कर देखो अर्थटा सुपष्ट हाँ तेल एखे थे शब्द प्रयोग कर ले वाक्यटी अर्थ सुसम्पन्न हो तई ओपर वाक्यगुली जन्म का शब्दगुल व्यवहार कर लम एट विभक्त मतन ही क्या करें लिखे दीजिए नीचे जो ये विभक्त मतन ही क्या कर पदे पर बस संगे पर पदर सम्पर्क गड़े अर्थात पदे पर बस पर पदा एर पर पदा जेटा आटार संगे एर अर्थटा सुसम्पन्न भावे गठन कर तभक्ति शब्द संगे जुड़े जाए क्यु से ही शब्द तेम को शब्द संगे जुड़े जाए ना कि शब्द कि ना विभक्ति जेमन शब्द संगे जुड़े जाए गाचे ये ईश्वर एगल एक विभक्ति तोमार एक विभक्ति कंतु यहाँ देखो विभक्त संगे जुड़े जाए ना आलदा भाव बस क्यों वाक्य अर्थटा सुसम्पन्न कर दिक्कत के आलोचना कर बोलते अनुसर्ग हल उपसर्ग समय बोले शब्द आगे बसे अनुसर्ग हे शब्द पर बसे कंतु निजस्व एर अर्थ रही तजस्व अर्थ थार जो तई एट अनुसर्ग हो संज्ञाते जाओ तेल संज्ञा कि बोल देखो जे शब्दगुली विशेष्य सर्वनाम पर बसे विशेष्य को तुम्हार बोली तेल विश्व सर्वनम शब्द आर ईश्वर एट नाम बोझा एट हलो विशेष शब्द अब गाच एट नाम बोझा एट हलो विशेष शब्द तेल ये संज्ञाते हे जे शब्दगुली विशेष्य सर्वनम पदे पर बसे सर्वनम पदे बसे 
বিভক্তির মতো কাজ করে যার নিজস্ব অর্থ আছে আলাদা আলাদা কোর ভাবে বসে বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করে তাকে অনুসর্গ বলে তাহলে এতটা আমাদের বললে তাহলে এই অনুসর্গের সংজ্ঞাটা সুসম্পন্ন হল যেমন অমলের চেয়ে বিমল বড় তাহলে অমল বিমল বড় এই কথাটা বললে কেমন একটা থাকে কিন্তু চেয়ে বললে ওর থেকে ও বড় এটা কি বোঝানো হচ্ছে তাহলে চেয়ে শব্দটির মধ্য দিয়ে এই অর্থটা প্রকাশিত হল আবার দেখো অনুসর্গ শব্দের অর্থ হল পরে অবস্থান এর অপর নাম হল পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় অন্যদিকে আমরা যদি যাই অনুসর্গকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি একটা শব্দজাত অনুসর্গ আর একটা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ আবার শব্দজাত অনুসর্গকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি একটা তৎসম অনুসর্গ একটা তদ্ভব অনুসর্গ একটা বিদেশি অনুসর্গ তৎসম মানে আমরা ওখানেই যেমন উপসর্গের ক্ষেত্রে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ এখানেও তৎসম মানে হলো সংস্কৃত উপসর্গ যেগুলো কর্তৃক নিকট প্রতি এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে সংস্কৃত এই সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ হলো তৎসম শব্দ অনুসর্গগুলি সংস্কৃতের মতো বাংলায় এসেছে সরাসরি বাংলা এসেছে এরা কোনো পরিবর্তিত হয়ে আসেনি এরা সরাসরি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে চলে এসেছে এই সরাসরি চলে এসেছে তাই এগুলো নাম হলো তৎসম উপসর্গ এই তৎসম উপসর্গগুলি তেমনি সংস্কৃতের মতনই নাম হয়েছে যেমন নিমিত্ত প্রতি অপেক্ষা শহীদ এগুলো আমি বাক্যে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি তোমার ভালোর জন্য আমার আশা অর্থাৎ এখানে যে কথাটা বলছি তোমার ভালোর জন্য আমার আশা তাহলে জন্যটা থাকার জন্য বাক্যের অর্থটা সুসম্পন্ন হল আবার সকলের সহিত সদ্ব্যবহার রাখিও শহীদ এই যে শহীদ শব্দটা আমরা ব্যবহার করলাম তাহলে এখানে এই অর্থে ব্যবহার করেছি তাহলে শহীদ শব্দটা তাহলে একটার পর একটা তৎসম শব্দগুলো অসংখ্য রয়েছে তা আমরা দুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি পাঠ্য বইতে আমাদের আরও অনেক আছে সেইগুলো আমাদেরকে জেনে নিতে হবে আমার কাছে যেহেতু পাঠ্য বইটা নেই তাই আমি তোমাদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু তুলে ধরলাম বা আমাদের পাঠ্য বইতে আরও আছে ব্যাকরণ বইটা সেটা তোমরা আরও একটু দেখে নিও তৎসম উপসর্গ তৎসম মানে সংস্কৃত থেকে সরাসরি এসেছে কিন্তু কিছুটা পাল্টে গেছে বাংলা ভাষা এসেছে কিন্তু কিছুটা পাল্টে গেছে যেমন পার্শ্ব থেকে এসেছে পাশে মধ্য থেকে এসেছে মাঝে তাহলে আমরা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি সভা মাঝে হাসির রোল উঠল তাহলে মাঝে শব্দটা এখানে ব্যবহার করার জন্য কি হচ্ছে না সভার মধ্যেখানে এই জায়গাটায় একটা হাসির খেলা খেলে গেল দু নম্বর হচ্ছে রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘর তাহলে পাশে শব্দটি বোঝানো অর্থে যে পাশে মানে তার গায়ে আছে এই অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে তৎসম উপসর্গ সঙ্গে তদ্ভব শব্দ রয়েছে কি একটা কিছুটা পাল্টে এসেছে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা আসেনি এরা কিছুটা পাল্টে পাল্টে গিয়ে কিছু পরিবর্তিত হয়ে তবে বাংলা ভাষা এসেছে তাই এর নাম হয়েছে তদ্ভব তৎসম বিদেশি উপসর্গ বিদেশি অনুসর্গ এটা ভুল হয়ে গেছে এটা লেখাটা ভুল আছে তৎসম অনুসর্গ হবে আর এটা হবে বিদেশি অনুসর্গ বিদেশি অনুসর্গ দুটো একটু পেন্ডিং হয়েছে বিদেশি ভাষা থেকে বিশেষ করে ফরাসি ভাষা থেকে অনুসর্গগুলি বাংলা ভাষা এসেছে তখন যেহেতু বিদেশের আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে ফরাসিরা ও আরবিরা এবং এরা বেশি দিন ধরে আমাদের ভারতবর্ষ সাতশো বছর ধরে রাজত্ব করে গেছে তাদের ভাষাগুলো আমাদের বাংলা ভাষায় যুক্ত হয়েছে তাই সেই সব শব্দগুলো হলো বদলে বাবদ বনাম বাদে এই সব অসংখ্য রয়েছে তার মধ্যে আমরা কয়েকটা তুলে ধরেছি আমি কয়েকটা তুলে ধরলাম তোমাদের সহযোগিতার জন্যে দেখো একটা উদাহরণ দিই গরিবের ঘরে সুখের বদলে দুঃখ কষ্ট বেশি তাহলে কিসের বদলে সুখের বদলে তাহলে বদলে শব্দটার মধ্যে এ বাদেও ওইটা রয়েছে বেশি সুখের থেকে বেশি কষ্টটাই রয়েছে রাজা বনাম প্রজার লড়াই হচ্ছে তাহলে রাজার সঙ্গে প্রজার লড়াই হচ্ছে এটা বনাম শব্দটা ব্যবহার করার জন্য তাহলে কি হলো দুজনের একটা পৃথক পৃথকভাবে লড়াইটা চলছে এই জন্য বনাম শব্দটা বলা হচ্ছে আমরা তৃতীয়তে যাচ্ছি যে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ ক্রিয়াজাত অনুসর্গ মানে আমরা বলেছি যে অনুসর্গের দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা শব্দজাত অনুসর্গের মধ্যে এই ভাগগুলো রইল আর ক্রিয়াজাত অনুসর্গের মধ্যে আলাদা ভাগে ক্রিয়া মানেই আমরা কাজ করাকে বোঝাই অর্থাৎ যার মাধ্যমে কোনো কাজ করা বোঝায় এখানে বেশিরভাগ সময় অসমাপিকা ক্রিয়া থেকেই এসেছে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ এই ক্রিয়াজাত অনুসর্গগুলি এসেছে অসমাপিকা ক্রিয়া থেকে 
সেজন্য ক্রিয়াজাত অনুসর্গকে অসমাপিকা ক্রিয়া অসমাপিকা অনুসর্গ বলা হয় যেমন কোরিয়া থেকে করে চাহিয়া চাহিতে থেকে চাইতে থেকে চেয়ে হইতে থেকে হতে এই যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করছি সবই অসমাপিকা ক্রিয়া কোরিয়া শব্দটা এখানে ব্যবহার করে তারপরে আমরা করে বলছি যেহেতু চলতি ভাষা এসেছে তাই ছেলেটি ভালো করে পড়াশোনা করছে বা করেছে তাহলে ভালো করে এই করে অসমাপিকা ক্রিয়া আবার চাহিতে চাইতে থেকে চেয়ে বিমলের চেয়ে নরেশ বড় তাহলে এই চেয়ে শব্দটা এসেছে তার দিকে চেয়ে মানে তাকিয়ে নয় এখানে চেয়ে মানে হচ্ছে যে তার চেয়ে বড় অর্থাৎ তারতম্য দিক থেকে হইতে থেকে হতে আঙিনা হতে পাহাড়টা দেখা যায় আঙিনা মানে উঠান থেকে আমরা পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি থেকে হইতে থেকে থেকে অর্থাৎ হতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদি দেখা যায় এই রকমভাবে আমরা শব্দ ও অনুসর্গের নিয়ে আলোচনা করলাম এখানে প্রশ্ন কি কি হতে পারে অনুসর্গ কাকে বলে আমরা আলোচনা করেছি অনুসর্গ শব্দের অর্থ কি অর্থটা হলো পরে অবস্থান করা অনুসর্গর অপর নাম কি কর্ম প্রবচনীয় বা পরসর্গ অনুসর্গ কয় প্রকার ও কি কি অনুসর্গ দুই প্রকার একটা শব্দজাত অনুসর্গ একটা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ আবার শব্দজাত অনুসর্গে তিন প্রকার ভাগ করা যায় এটা বলতে হবে তৎসম তদ্ভব আর বিদেশি শব্দজাত অনুসর্গের উদাহরণ দাও যে কোনো শব্দজাত হচ্ছে তৎসময়ের উদাহরণ দিতে পারো তদ্ভাবে উদাহরণ দিতে পারো বিদেশির উদাহরণ দিতে পারো যে কোনো উদাহরণ দিতে পারো বিদেশি অনুসর্গের উদাহরণ দাও বিদেশি অনুসর্গ আমরা উল্লেখ করে দিচ্ছি যেহেতু তাই বিদেশি অনুসর্গটা লিখবে উদাহরণটা দেবে আর ক্রিয়াজাত অনুসর্গ আমরা এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা উদাহরণ দিলেই চলবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের পরের যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা পরের দিন জানাবো তো তোমরা আজকে এইগুলো পড়ে এসো পরের দিন আমরা আবার অন্য টপি নিয়ে আলোচনা করবো